ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രിയാവും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം പക്ഷെ കാട്ടി പോയത് പുലിയുണ്ടാവും
പേടി എടുത്തോണ്ടിരിക്കാ ആ മത്തങ്ങ തലയിൽ നിന്ന് ശരിയാക്കണം ഇതെന്താ പെൺറവ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നേ ഇതാണ് എന്റെ വീട് ആ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വഴിക്കിടുന്നില്ലേ അതെന്റെ ഡാഡിയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയെക്കാളും ഗ്ലാസിനോടാണ് വളരെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നെ അമ്മയും ദിവസം ദ്രോഹിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയുള്ള അയൽക്കാരൊക്കെ വല്ലാതെ വന്ന് പോരാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ട് കാലത്ത് തന്നെ പരിപാടി തുടങ്ങിയോ ഞാൻ എന്താ തമാശക്ക് കുടിക്കാണ് കൺഫ്യൂഷനിൽ കുടിക്കാൻ എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ മോഹൻലാൽ പറയുന്നു അത് പണയം വെക്കാൻ നമ്മുടെ വിക്രം പറയുന്നു ലാലേറ്റം പറയുന്ന മാതിരി വാങ്ങണോ വിക്രം പറയുന്ന മാതിരി പണയം വെക്കണോ ആഹാ പണയം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം അടിക്കാനാണോ ഓ ഈ ആണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തേ ഇല്ലേ ഈ ഫുൾ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണമല്ലോ കാലത്ത് സൂര്യൻ ഒതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും എന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഗ്ലാസ് വരാൻ നിന്റെ വൈറ്റ് കിടന്ന അവളാ കാരണം എന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അല്ല ആണുങ്ങളാ നിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലായി പെണ്ണുകൾ ജനിക്കുന്നത് അവള് പെണ്ണായിട്ട് ജനിച്ചത് ഞാനാണോ കാരണം അതിന് അവള് വീട്ടിൽ ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലോ മാന്യമായി ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതാണ് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങള് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കണം ആ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് തോളിൽ ബാഗം തൂക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അന്ന് ആണുങ്ങളുടെ മര്യാദയാ ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ ദിവസം എന്റെ അച്ഛന് ആരോടെങ്കിലും വഴിക്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങത്തേയില്ല ഹലോ ഇതെന്റെ ചാനലാണ് ജനങ്ങളുടെ ന്യായത്തെ അംഗീകരിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ ാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുക ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്വീറ്റ് സ്മൈലും ഷോർട്ട് സ്കേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പണി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇവർക്ക് വേറെ എന്താണ് അറിയാ കേട്ടില്ലേ ഇവന് ഇതാണ് തൊഴില് ഇവന്റെ പേര് ശിവാജി എന്നാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും വട്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവന്റെ കാഴ്ചയിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഒട്ടും ബുദ്ധിയില്ലെന്നാണ് ഇവന്റെ കണക്ക് ഇവന്റെ ചില പ്രവർത്തികൾ കണ്ടാല് ഈ ഇവനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കഴുത്ത് തിരിച്ച് കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യ വരുന്നേ സർ ഹോം മിനിസ്റ്റർ വീട്ടിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആയാലോ ഇതത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ റേറ്റിംഗ് അധികമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസും വിടാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തിയ മന്ത്രി എന്നൊരു ഹെഡിംഗ് ഇട്ടോ അതും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് പോലെ റെസ്പോൺസ് നോക്കിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എം ഡി ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോ ആ പെണ്ണ് ഏതോ പ്രശ്നത്തിലാണെന്നോ തോന്നുന്നു എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഈ പെൺറവ് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും ചോരയായിരുന്നു പാവ ആ കുട്ടി ഏതോ അപകടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അവളുടെ ഓഫീസിൽ പോയി ചോദിച്ചാലോ ശരി
ഇതിലാരാ മാനസ ഞാനാണ് നിഹാരിക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണോ അതെ എന്താ കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊരു സംശയം അവളുടെ പാരന്റ്സ് എനിക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഈ കാര്യം ചാനലുള്ള ഒരു അന്വേഷിച്ചില്ലേ ഇവിടെ നൂറ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ജോലിയും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള യൂണിറ്റി പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു കാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ശരിയാണ് പോവാ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെയാ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് വെൻഡ്രൈവ് കിട്ടിയത് ശരി അന്വേഷിക്കാം ഇവരൊക്കെ വേറെ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയതിന് കാരണം ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ തുടിപ്പ് തന്നെ ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് നിന്നു പോവും ഇത് ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ അല്ല പുഴയിലെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരുന്ന മലിനമായ ജലം കുടിച്ചാണ് അവർ ദാഹം തീർക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഫ്ലൂറിസസ് എന്ന രോഗം വന്ന് പരിതാപകരമായി മരണമടയുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട ശേഷവും നമ്മുടെ നാട് വളരെയേറെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ നാണിക്കണോ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുള്ളവർ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സർ ഇത് ഇവരുടെ സ്വന്തം ഐഡിയാണ് നോക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെൻസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസ്ലെസ് ന്യൂസ് അല്ല അതല്ല സർ ജനങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് കരുതേ പ്രോബ്ലംസ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ടി ആർ പി റേറ്റിംഗ് ആണ് അത് വന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കഥ കഴിയും പ്രോബ്ലം അത്ര പ്രോബ്ലം അത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും വി ഐ പിയുടെ മോളി ഒടിച്ചോടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ന്യൂസ് ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിക്ക് സ്റ്റെപ്പിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് നമുക്ക് ഉടനെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് മാനോ സിനിമാ നടിയോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോ പെണ്ണിന് മൂക്കുത്തി മേടിക്കുന്നത് മുതൽ താലി കെട്ടുന്നത് വരെ ഏത് ഐറ്റം എവിടുന്ന് മേടിച്ചു എന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ടി ആർ പി ആദ്യമാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാണ് സാർ എം ഡി യുടെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും കാണിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാലല്ലേ ഇവിടെ നോക്ക് നിന്റെ വിഡ്ഡിത്തരം കൊണ്ട് ചാനലിന്റെ പേര് നശിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു ഐ ഡോ കെയർ നമസ്കാരം സാറേ നമസ്കാരം പ്രസാദ് എങ്ങനെയുണ്ട് ജേണലിസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവർ ഉള്ളപ്പോ എന്റെ ചാനൽ നന്നായിട്ട് പോകും അന്ന് പെർമിഷന് വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് അലഞ്ഞതല്ലേ ഇന്നൊരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അലയുന്നു ശരി ശരി എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നുമില്ല വേഗം റെഡിയാക്കിക്കോ ഇവരെ കൂട്ടിട്ട് പോണ്ടതാ ഇരിക്ക ഇരിക്കാം എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിയാണിത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലിടുന്ന പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചു കാലം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നീ കൊടുക്ക നിന്നോട് വിശ്വാസം വന്നാ പിന്നെ നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ ചെയ്യും കറക്റ്റ
ഇമ്മിഡിയേറ്റ് സെൻസേഷൻ ന്യൂസ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എവിടുന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാനാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ന്യൂസിന് ക്ഷാമം ഒറ്റ രാത്രി നീ പുറത്ത് കറങ്ങി നോക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ന്യൂസ് കിട്ടും എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അക്രമമൊക്കെ തലപൊക്ക നേഹ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ നഗരത്തിന്റെ മറുഭാഗം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോ റെഡിയാക്ക നേരം എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടണം ഞാൻ വരാം സംസാരിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞത് സാറേ നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥയില് വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയ പ്രശ്നം തന്നെയാ അധികാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പേടിച്ചു പേടിച്ചില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ സത്യമാണ് സാറേ ആ സി എം നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ എന്തിന് എന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചാ പോലും ടാപ്പ് ചെയ്യാ എനിക്കും അത് തന്നെയാടോ വിഷമം എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എൺപത് എം എൽ എ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാണ്ട് പോയി എൺപത് എം എൽ എ മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒപ്പ് മേടിച്ചു തന്നാലോ ഒപ്പ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലോടോ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്പർ ഗെയിം ആണ് ഇപ്പൊ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എം എൽ എ മാര് കൂടാതെ കുറച്ചു പേരും കൂടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ പവർ നമുക്ക് തന്നെയാടോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്ര എം എൽ എ മാരുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം സാർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ സി എം അധികാരം വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് അവനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം മതിയോ ഞാൻ ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്നാ മതി പിന്നെ അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉറങ്ങാത്ത നിലയിലാക്കും ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം സൂര്യ ഉദിക്കുമ്പോ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും പറയുന്ന കേൾക്കാനൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കൂ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറ് നമസ്കാരം ഭൈ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടൂടെ അത് പിന്നെ മന്നാറിലായതോ ബിൽഡറെ തട്ടിയെന്ന് കേട്ടു അത് ചെറിയ സെറ്റിൽമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇടക്ക് പോലീസിന് ഇങ്ങനെ പണി കൊടുക്കാതെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി പോവാൻ പോയി പെണ്ണാണോ എന്താ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ തട്ടൂലേ അതല്ല ഭൈ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലോ ആലറി വിളിച്ച ആകെ കുഴപ്പാക്കും പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തട്ടിക്കളെയും എവിടെ പോയാലും പ്രശ്നമാണെന്ന് ചാനലിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ചാനലിൽ എത്തിയപ്പോ അതാ കീറി പണിയാക്കി അതാരെങ്കിൽ കണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോയില്ല ജയിലിലേക്കായിരിക്കും ഞാനുള്ള ഒരു കുഴപ്പം വരില്ലടോ നമ്മൾ സംസാരിച്ച അതിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരില്ലേ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക അത് അവള് നമുക്ക് കൊണ്ടൊന്നു വരുവോ അമ്മാവ എന്താ ഇടാ പോയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാണ് പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തട്ടിക്കളെ എന്താടാ മർഡറാണോ അവളൊന്നും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പെണ്ണല്ല അമ്മാവ അവള് കാര്യം ഡൽഹിയിൽ വരെ എത്തിക്കും വേറെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ടിപ് ടോപ് ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി എങ്ങോട്ടാടി പോന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്കോ അർദ്ധ രാത്രിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തു പോകാൻ ഞാൻ പെർമിഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഞാനിന്ന് പഴയ കാലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ ഒന്നും അല്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും ശരി പെണ്ണുങ്ങൾ രാത്രി പുറത്തു പോകുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചുറ്റി അടച്ച എന്റെ പ്രസ്റ്റേജ് എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള 
പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായ എല്ലാ തന്തമാർക്കും രാത്രിയിൽ ഉറക്കോ ഇല്ല രാത്രി മുഴുവനും വാച്ചിലും വരുന്നു എന്ന് വാതിലുമാണ് കണ്ണ് കൊന്നാളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കയറി പൊടി കണ്ടില്ലടി ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പം മൈണ്ട പൂച്ച വല്ല അകത്തോട്ട് പോയത് മതവിദ്വേഷവും പ്രതികാര ചിന്തയും കലാപങ്ങളും ഈ യുഗ മനുഷ്യനും ജീവിത പ്രയാണം നടരാജ പൂജ ചെയ്തേ അഭിനയ നാട്യമാടിടും രാത്രി ജനന മരണം ഇവ നടുവിലിടയിൽ ഒരു കണമും ക്ഷണമും എന്ത് നടനം എന്ത് ജതി നയമും എന്ത് മുദ്ര എന്ത് രസങ്ങൾ എന്ത് ഭാവ സംസാര കടലിൽ ഒരു ജീവൻ കാണും നടരാജ പൂജ ചെയ്തേ അഭിനയ നാട്യമാടിടും രാജ്ഞിയെ മാത്ര പൂജയുടൻ ദൈവം നയിക്കും ജീവൻ ഇതിന് വഴി കാട്ടിയായി ബാല്യകാലം ഒരു സുഖം ബാല്യകാലം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെ എന്ത് ദുഃഖങ്ങൾ എന്ത് ദുരിതങ്ങൾ എന്ത് കഷ്ടങ്ങൾ എന്ത് നഷ്ടങ്ങൾ വേദനയുടെ തീജ്വാലയായി വളർന്നു താക്കിട്ട താക്കിട്ട നര ജീവിതം ശാപമാകിടും എന്തേവനെ അലക്കടൽ പോലെ തീജ്വാല കൊണ്ട് അലക്കടൽ പോലെ തീജ്വാല കൊണ്ട് കത്തി നശിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യ ജീവിത പ്രയാണം നടരാജ പൂജ ചെയ്തേ അഭിനയ നാട്യമാടിടും രാജ്ഞി താക്കതിനി താക്കന 
ஆதி அந்தம் இல்ல மனுஷ ஜீவிதம் சிவனும் சக்தியாடு தாண்டவம் போலே ஆதி சங்கரனும் சாந்தி நயனனும் சர்வ ஜீவனும் சர்வ லோகமும் ஓரோ கணவும் ஆனந்தம் நல்கி ரட்சிக்கும் நின்னை பூஜிக்க நானு கிரைக்கும் நடராஜ பூஜ செய்தே அபினைய நாட்டிய மாடிடும் ராக்கினி பிரயணங்களில் பாதங்கள் நோவும் போகும் சமயம் சோகங்கள் தீங்கும் பிரயணங்களில் பாதங்கள் நோவும் போகும் சமயம் சோகங்கள் நீங்கும் வெளிச்சம் தெளிக்கும் நின் பாதையே புலி வேகம் போல நின் சுவடுகள் ஒரு நியாயமும் அந்நியாயமும் கூடி மலர் சுகந்தம் போல அது பறக்கும் விஜயம் நிச்சயம் இனி நினக்கு முனில் பறந்து பறந்து அல கடலு போல தீஜ்வால கொண்டு அல கடலு போல தீஜ்வால கொண்டு கத்தி நசிக்கணும் மனுஷ ஜீவித பிரயாணம் நடராஜ பூஜை செய்தே அபிநய நாட்டியம் ஆடிடும் രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നിന്റെ പെണ്ണ് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൊട്ടാൻ പോകുന്ന നിന്റെ തലയാ ഏ നോക്കടോ ഈ മാസം തന്നെ എനിക്ക് വീടിന്റെ പണി നോക്കാനുള്ളതാ എങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് അവിടെ வல்லவன் ஊதிய ஸ்தலத்தை ஞானம் ஊதி இல்லை ஞான் குடிச்சிட்டுண்டு அங்கே ஒன்றும் ரூல்ஸ் வளைக்கான் பற்றில்ல தேர்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு முப்பது வருஷமாயிட்டு ட்ரெஸ் இட்டு கொண்டிருக்கிய எந்தா வேற ட்ரெஸ் இல்லை தமாஷ ஒன்றும் வேண்ட ஊதுன்னோ இல்லையோ ஞான் ஊதுன்னு இல்லை எந்தி அரஸ்ட் இல்லை செய்யுள்ளோ சரி செய்யு கைக்கூலி வேணா பறஞ்சா மதி தரானே இனி வேண்டதானெங்கி நீங்க செய்ய பட்டுனோக்கு செய்து ஞான் நின்று தரா போறே ரூல்ஸ் ஒக்கே സംസാരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആളാണോ എന്ത് എത്ര ഡിസ്കഷൻ 12 മണിക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് ആറ് പേര് കുടിക്കാനുള്ളതാ നടന്നു പോയി കുടിച്ചാ പോരേ കുടിക്കാലോ முருக்காங்கடு உள்ள போல பிவரேஜ் ஓபன் செய்யு எப்ப வேணங்களும் குடிக்காம் எவட வேணலும் கிடக்கும் ஞங்களை குடிக்கാൻ വേണ്ടി கஷ்டப்பட்டு கார் பைக்க கோடிச்சு வரும் நீங்கள் பிடிக்கാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും இது எந்த ஒரு கஷ்டா நீ என்னடா லாயர் ஆனங்கள அந்த மதிபிச்சு விடு நோக்கு அங்கட்டு நோக்கு சார் என்ன போல எത്ര பேர் சஃபர் ചെയ്യുന്നത് അറിയോ இதுல கால் சென்டரில் ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അടി മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ലൈൻ അടിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട് இது போல അറിയാതെയാണ് സാറെ ആരാ സാറിന് ജോലി തന്നെ സാറെ റോട്ടിൽ വെച്ച് വേണ്ട സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് വീ വിറ്റി എടുക്കാം അവിടെ വീറ് കിട്ടോ കിട്ടും ആദ്യം ബൈക്ക് സൈഡിൽ നിർത്തി ആ ബൈക്ക് എന്റെതാണ് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് എന്നെ പുറകിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഇവന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ വണ്ടി റെഡിയാക്കാം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം എന്തടവൻ സദ്യക്ക് വിളിച്ച പോലെ പോകുന്നു എനിക്ക് അധികം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ ആരായിരിക്കും എന്താ സാറെ ഒരു വൃത്തി മനൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനായ കുറച്ച് നീറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കണ്ടേ കണ്ട ഒരു വൃത്തി മനല്ല ഇവനൊക്കെ ആ എഴുതിക്കോ പേര് ബാബു ബാബു എന്ന് വെച്ചാ ശരത് ബാബു ആനന്ദ് ബാബു ജഗപതി ബാബു സിനിമക്കാരുടെ പേര് മാത്രമേ പറയൂ എന്റെ പേര് പറയില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേര് പറയാം സൗകര്യമില്ല സാറില്ല അഡ്രസ് എങ്കിലും പറയൂ പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ഏരിയ ഏതാണെന്ന് അതും പറയാൻ സൗകര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരാരെങ്കിലും എന്റെ പരിചയക്കാരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ തെറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്ക് സാറേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും വിജിലൻസ് വന്നായിരിക്കും വന്നപ്പോളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ അടക്കം പറച്ചില് ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ കോമാളി എന്ന് വിചാരിച്ചു അതല്ല നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പരിചയക്കാരനാണെങ്കിൽ വെറുതെ വിടും അല്ലാത്തവനെ ലോക്കപ്പിലിടും അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ നിങ്ങൾക്ക് പോവാ എന്താ നീ വരാൻ പറഞ്ഞ വരണം പോകാൻ പറഞ്ഞ പോകണം ഞാൻ തെറ്റുകാരനാ പിടിച്ചകത്തിട് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം തന്നെ ആരോടോ പോലീസാക്കിയത്
വെറുതെ എന്റെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ആറ് ബീർ അടിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അതിപ്പൊ പോയി കുടിച്ചൂടെ സാർ ഇപ്പൊ ബീർ അടിക്കാൻ പാറില്ല എവിടെ പോയി കുടിക്കും സാറല്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയാല്ലോ ആ ശരി തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി വാങ്ങിട്ട് വാ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വാ ഈ പരിപാടി കൊള്ളോട്ടോ കാണോട്ട് അടിക്കാലോ ബീറ് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതാണ് വാങ്ങിക്കിട്ട് വന്നേ സാറേ ഇതേ കിട്ടിയുള്ളൂ സാർ അത് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവൻ എനിക്കും പോയിട്ട് ഒരു ആറ് ബിയർ മേടിച്ചോണ്ട് വാ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ പ്രതിഫലം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാറിക്കേറ് കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലാണല്ലോ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണോ കുടിക്കുന്നത് വൈ ഡോ ടേക്ക് സംതിങ് ഹാർട്ട് നോ താങ്ക്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് Uh, mm-hmm. All right, it's your wish. Hi, darling. Hi, dear. How are you? 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 You want something hard? Yeah. Let's go, baby. Mm, come on. Come <laughs> on. എന്താടോ റേറ്റ് കുറവാണല്ലോ സീസൺ അല്ലല്ലോ സാറേ പുതിയ മാർക്ക് എന്താടോ സീസൺ അടുത്ത മാസം റേറ്റ് കൂട്ടിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ കട അടച്ച് താക്കോലിട്ട് കൂട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആ ഈ പബ്ലി ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സമ്മോൺ സ്റ്റോപ്പ് യു ബിച്ച് 
രണ്ട് ഗോൾഡ് ഫ്ലൈ സിഗരറ്റ് തരൂ മോനെ ഈ ചായ ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്ക് വേഗം കൊടു ചേച്ചി വാങ്ങിച്ചോളൂ ഓ താങ്ക്സ് അതൊക്കെ ചട്ടമ്പികളാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല മോളെ പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് പോലീസുകാർ വരും അവർക്ക് പടി കൊടുക്കണം പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാര് പിന്നെ റൗഡികൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം പോറ്റുന്നത് ഇതാ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ചില്ലറ തരാം മോളെ അത് വേണ്ട ചേട്ടാ അവനും കൊടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോട്ടെ താങ്ക് യു ഷോപ്പ് അടച്ചു ഞാൻ വരുന്നു മുത്തേ അതെ ഷോപ്പ് അടച്ചു കേട്ടോ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അകത്തോട്ട് വന്നത് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല ദേ ഇങ്ങനെയാ കേറി വന്നേ പഞ്ച് ഡയലോഗ് ആണോ പഞ്ച് ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയാൻ ഞാൻ ഹീറോ അല്ല കേട്ടോ ഇത് നോക്കൂ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ആണ് അർത്ഥം ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം വേണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വരില്ല പോലീസിനാണ് പോവാ താങ്കൾ ഇവിടുത്തെ മാനേജർ ആണോ എന്തേ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സാധാരണ പകലൊക്കെ ജോലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഉണ്ടാകണമല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ല ഫ്രഷ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നന്നായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ജോലി തീർത്തക്കണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ വല്ലതും തരാം ഏ നീ എന്താ ഓണർ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ആയിരം തരാൻ പറ്റില്ല അഞ്ഞൂറ് പണിക്ക് സാർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആട്ടി സോപ്പ് ഇട്ടോ പക്ഷെ പതപ്പിക്കരുത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ സുഖിച്ചല്ലേ പെണ്ണ് വേറെ നീ വേറെ ഈ സ്ഥലം വന്ന് വൃത്തിയാക്ക് നീ ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ വിഗ് എന്റെ പൊന്ന് മൊത്തേ രക്ഷപ്പെട്ടു പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ജോലിക്ക് വെച്ചെങ്കിലേ ഇയാളുടെ വിഗ് പോലെ കടയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് പറന്നു പോകും അയ്യേ ഇവന്റെ വർക്കർ ഒന്നും അല്ല രണ്ട് ബിയർ ബോട്ടിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തല്ലു വിടുക ബിയറും തരാൻ പറ്റില്ല പോടെ അവിടുന്ന് മദ്യപാനിയുടെ ശാപം മേടിച്ച് തല വെക്കണ്ട പിന്നെ ഈ തല പോടെ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ തല കണ്ടാ അറിയാം ആദ്യം ഇവിടുന്ന് പോടാ ശരി എനിക്ക് തരണ്ടേ നീ അല്ല കൊളവാക്കിയ അതെങ്കിൽ തന്നേക്ക് ഹലോ എന്തിനാ ഞാൻ തരണ്ടത് കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് വിഗ്ഗേ പറഞ്ഞല്ലോ 
ഇനി എന്താ വറക്കാൻ പോകുന്ന പറയണോ ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റാ പോലീസിനെ വിളിക്കും കേട്ടോ ആദ്യം എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ താ പിന്നെ നീ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ആരെന്നു വിളിക്കും എന്താറിയില്ല കുട്ടി കരഞ്ഞോണ്ടേരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരൂ വാ 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 കരയല്ലടാ മോനെ എന്തിനടാ കരയുന്നെ ശാന്തമായുറങ്ങുന്നു നാട് നീയും ഒന്നുറങ്ങുവാൻ നോക്ക് കാറ്റ് വന്ന് വീശുന്ന ഈ നേരം കണ്ണുറങ്ങ് കണ്ണായ കണ്ണ ശാന്തമായുറങ്ങുന്നു നാട് നീയും ഒന്നുറങ്ങുവാൻ നോക്ക്
എനിക്കാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ രണ്ട് ബിയർ എക്സ്ട്രാ ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ പെണ്ണ് ഫ്രഷ് ആണ് എന്താ പേര് ഭവാനി ശരിക്കുള്ളതാണോ വെറുതെ പറയാം നേരത്തെ ഉള്ള പേരാ നിങ്ങക്ക് വീണോ വേണ്ടയോ നീ വാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ ചെയ്യണം നീ പോ രണ്ടു പേരാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു പെണ്ണിനും കൂട്ടാം ഒരുത്തിയും വിടാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിനും വണ്ടിയിൽ കേറ്റിക്കൊള്ളാം എന്താ സാറത് എന്താ നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നു വിചാരിച്ചു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറ്റ് ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് സാർ ഓ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ലോയറും ഡോക്ടറൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളോ അതോ വേറെ കഥകളുണ്ടോ മര്യാദക്ക് പോയി വണ്ടിയിൽ കേറി ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ഐഡി കാർഡ് വേണേ നോക്കിക്കോളൂ അയ്യോ ഡോണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് മീ സർ ഓ ബോ അയ്യോ ഇവിടെ 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 സർ സർ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വള അല്ല ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് സർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ വിടു നിന്റെ തലയിലെഴുത്ത് അവള് കൃത്യായിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ട ജീപ്പില് കേറട നിങ്ങൾ പോലെയാ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും അനുഭവം കുറവാ എടി ഭയങ്കരി നീ എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കു അല്ലേ ഡി ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം വിൽക്കുന്നത് സർക്കാർ ജോലി മാസം എണ്ണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വേണോ സാർ ഇതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്റെ അച്ഛന് സുഖമില്ല എന്തിനാ ഇവരുടെ കൂടെ വന്നേ ആശുപത്രിയില്ല എന്റെ അച്ഛന് സുഖമില്ല ഇവരുടെ കൂടെ പോയാല് പണം കിട്ടുന്ന എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഹ 
കളക്ഷൻ എന്റെ ദൈവമേ ഇവൻ എന്തിനാണ് കൂടിയിട്ട് വന്നേ വീണ്ടും ബിയർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിയമപ്രകാരം ഒരു പെണ്ണിന്റെ നൈറ്റില് ഓ നീ ആണോ ആദ്യ കണ്ണാടികാരി ആകത്തേട് ഇവ എന്താടാ ചെയ്തേ സാറേ തുണിക്കടക്കാരനോട് വഴക്കിട്ടോണ്ടിരുന്നു എല്ലാം പൊളിഞ്ഞില്ലേ വി ഐ പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ശശിയാക്കി അല്ലേ ഡാ അവനെ പിടിച്ച് ആകത്തേട് സെക്ഷൻ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തിട്ടാ മതി അവന് വേഗം ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് പോടെ സെക്ഷൻ ഏതാന്നല്ലേ ചോദിച്ചോട് ഞാൻ ഡീസന്റ് എന്നോടാണ് ശരി നീ പറ ഇപ്പൊ എത്ര തരാൻ പറ്റും ഇവൾക്കും നിനക്കും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ എന്നെ സ്ഥലം വിട് കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഹൈ ക്ലാസ് ആണോ ഓ നീ എനിക്ക് ഡീസൻസി പഠിപ്പിക്കോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഏത് സെക്ഷനിൽ ആകത്തിട്ടെന്ന് പറയ മനുഷ്യാവകാശത്തിൽ പരാതിപ്പെടും ക്ഷമിക്കടാ ഇവിടെ ആദ്യം തീർക്കട്ടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റേപ്പ് ചെയ്യരുത് വായ അടയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മൂടി പറയുന്നത് ആദ്യം എന്റെ സെക്ഷൻ ഏതാന്ന് പറ അവനെ വെറുതെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും രണ്ട് തട്ടിട്ട്
ഈയൊരു സാധാരണക്കാരിയാണെന്നുള്ള എന്റെ കണക്കൂട്ടില് തെറ്റി ഒരു ഭാഗത്ത് പോലീസ് ഒരു ഭാഗത്ത് റൗഡികള് അതിനിടയിൽ ഞാനും പെട്ടുപോയി ചേച്ചി എന്റെ വിധി അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്യാരക്ടർ നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ സൈഡ് ബിസിനസ് അതിന് ഞാനെന്താ പറഞ്ഞേ പെൺകുട്ടിയല്ലേ പാതിരാത്രിയിൽ പോലീസും റൗഡിയും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇത് നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം മനസ്സിലായോ പക്ഷെ എനിക്ക് അത് വേണം എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടി അടി മേടിച്ച് എന്റെ കിക്ക് എല്ലാം പോയി പോയൊരു കോട്ടർ മേടിച്ചിട്ട് വാ മനസ്സിലായില്ലേ നീ തന്നെ ചെല്ല് അല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ മേടിക്കാനോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുക്കി മുന്നൂറ് രൂപ ചോദിക്കും ഈ കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ വിവരിച്ച് പോകുന്ന അത്ര തെറ്റൊന്നുമല്ല നിന്നെക്കാണ് ആ പോലീസുകാരൻ മെച്ചായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എന്റെ ഒരു വിധിയെ വൺ ഷോപ്പിൽ പോണ്ടി വന്നു അടിപൊളി കിക്കായിരിക്കുന്ന പോലെ ചേഞ്ച് വെച്ചോട്ടോ ഇന്ന പിടിക്ക് ഛേ താങ്ക്സ് കണ്ണാടിക്കാരി ശരി വാ പോകാം എങ്ങോട്ട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇത് എന്ത് ശബ്ദമാണ് അതോ നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇവിടുത്തെ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ ഓടി ഒളിച്ച ഇവിടെ സമാധാനത്തിൽ വീഴ്ച നിനക്ക് വെള്ളമടിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമൊന്നും കണ്ടില്ലാണെങ്കിൽ പ്രേതം വരെ കമ്പനി തരും നിന്നെ കണ്ടപ്പോ അതും സ്ഥലം വിട്ടു ഇനി നീ തന്നെ ശരണം അല്ല ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എറണാകുളം കാണാം പഴയ കാലത്തിലെ വലിയ ബംഗ്ലാവ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കോലം ആൾ താമസമില്ലാതെ വെറുതെ കിടക്കുക കൊറേയായി ഒന്നിനൊരു സാധ്യമില്ല വെള്ളമടിക്കാൻ പോലും സമാധാനമില്ലെന്ന് വെച്ചാ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന ബിസിനസ്സുകാര് പാർക്കിൽ ചെന്ന പുരാവസ്തുക്കള് ബീച്ചിൽ പോയാലോ കമിതാക്കൾ എവിടെ പോയാൽ ഈ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് തോറ്റു അവസാനം ഇതേ കിട്ടിയുള്ളൂ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തൊരു നാട് ഇരിക്ക് ഇതാ എന്റെ റെഗുലർ സീറ്റ് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുന്നോ കണ്ടാൽ മുരടെന്ന പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആള് കൊഴപ്പില്ല ഞാനോ എന്താ ആറ് പെഗ്ഗടിക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയോ പിന്നെയാ നല്ലവന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നീ ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ സുഖമാണോ ജീവിതത്തിൽ എന്താ മദ്യപിക്കുന്നതിന് അത്ര നിസ്സാരക്കാരനാ ഞങ്ങൾ എല്ലാരുന്നെങ്കിലേ സർക്കാരിന്റെ ഗതി അതോ ഗതി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെള്ളമടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദന മനസിന്റെ വേദന ഇവിടെ വേദന അവിടെ വേദന ശരീരം മൊത്തം വേദന അല്ല എന്തിനാ കരുന്ന എന്താ തൃശൂരിനടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്രാമം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിക്കാൻ വിട്ടത് എം എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇപ്പൊ ആർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം ഒരു വിലയില്ലല്ലോ എവിടെ പോയാലും ഗേറ്റോട്ടടിക്കും ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വ്യാപാരവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തെരുവിലിറങ്ങിയത് എന്റെ അച്ഛൻ വളരെ സത്യസന്ധനായിരുന്നു മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷിയും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയ പൈസയ്ക്ക് പലിശയും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ മുതലും കെട്ടാതെ അച്ഛൻ വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു എന്റെ അനീതിയുടെ പേര് സരസ്വതി പേരുപോലെ തന്നെയാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും നല്ല വീട്ടിലെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത് പക്ഷെ ശ്രീധനം പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാനാണ് ഷോപ്പ് ഓണർ എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു പെൺ എന്നെ ലവ് ചെയ്തു ജോലിക്കാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരുത്തിനെ വീഴ്ത്തി അവള് സ്ഥലം വിട്ടു സോ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മകനുമല്ല ചേട്ടനുമല്ല കാമുകനുമല്ല ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാത്തവനായി അതുകൊണ്ട് ആറ് പെക്കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറി നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ 
എന്താ എത്ര വലിയ കഥയാ പറഞ്ഞ ഇതാണോ റിയാക്ഷൻ ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ ആട്ടെ ആ റൗഡികൾ എന്താ നിന്റെ പുറകെ കൂടിയത് എന്തോ അറിയില്ല അവരെന്റെ പെൻ ക്യാമറ എവിടെയാ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചോദിക്കണേന്ന എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തത് അതറിയേണ്ടത് ആവശ്യം എന്താ ഇത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ഇട്ട് ഓടിച്ചത് നിർത്ത് ബിവറേജ് വരെ ഒന്ന് പോണം പ്ലീസ് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്പർ ഗെയിം ആണ് ഇപ്പൊ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എം എൽ എ മാര് കൂടാതെ കുറച്ചു പേരും കൂടി നമ്മുടെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടോ എന്ത് പ്രയോജനാചാരം ഉള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ആ സി എം അധികാരം വെച്ച് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് അവനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം മതിയുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്നാ മതി പിന്നെ അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉറങ്ങാത്ത നിലയിലാക്കും ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം സൂര്യ ഉദിക്കുമ്പോ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നടക്കോ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല തലയ്ക്ക് മതപ്രാന്ത് പിടിച്ച് ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ വെട്ടിച്ചവണം സിറ്റി മുഴുവനും ചോരപ്പുഴകണം അവ നോക്കുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരിക്കണം അപ്പ ഞാൻ അധികാരത്തിൽ കയറി മുഖ്യമന്ത്രിയാകും വിചാരിച്ചതുപോലെയൊക്കെ നടന്നാൽ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്തോ ഇന്ന് പിടിച്ചോ വാ പോകാം ഹലോ ആരാ ബായ് പെണ്ണെല്ലാം കണ്ടു ബായ് എല്ലാം കണ്ടൊന്നു എന്താ പറ്റിയേ അവളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആളെ അയച്ചില്ലേ അവരവള് മിസ് ചെയ്ത് എവിടെ പോയെന്നറിയില്ല അവള് മൊത്തം കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കും എന്താ ബായ് എവിടാ ആദ്യം പോയി അവളെ കൊല്ല് ശരി ബായ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജരക്തം സി എം ആകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടാണോ തോന്നണേ അവനൊരു ദുഷ്ടനാ അവൻ മന്ത്രിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട് വെച്ചേക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നല്ല സ്ഥിതിയിലാണല്ലോ ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അല്ല നിനക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനേ അറിയില്ലേ എല്ലാരും നിന്നെ പോലെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതണ്ട ജനങ്ങളൊന്നും ഭ്രാന്തമാരൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പുറത്തടിയുണ്ടാക്കിയും വീട്ടിലടിയുണ്ടാക്കിയും ടി വി സീരിയലൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയാ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യണം ഈ ന്യൂസ് ടെലികാസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നോക്കിക്കോ ജനങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എം ഡി ഉണ്ടോ ചാമ്പറിൽ ഉണ്ടാവും മാഡം ഓക്കെ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്താ ഈ സമയത്ത് സാറ് സെൻസിനേഷൻ ന്യൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെ അതെ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായത് നിന്റെ അടുത്ത് അധികം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു അതൊന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നീ പോയി അഡ്മിനില് ജോലി ചെയ്യ അല്ല സാർ സാറിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂസ് ആയിട്ടാ വന്നേ എന്ത് ന്യൂസാ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോലും ആയില്ലല്ലോ അപ്പോഴേക്കും ന്യൂസും കൊണ്ട് വന്നോ അതെ സാർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇതാ സാർ തലയ്ക്ക് മതപ്രാന്ത് പിടിച്ച് ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ വെട്ടിച്ചവണം സിറ്റി മുഴുവനും ചോരപ്പുഴകണം അവ നോക്കുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായി You have done an excellent job. This is our channel and telecast. Overnight, you will be able to get rid of it. You will be able to get rid of it. You will be able to get rid of it. You will be able to get rid of it. Okay, sir. Go. Happy to be here. Thank you. That report is going to follow up. Yes, sir. Shivaji. This pen camera is going to be edited. അധികാരം കൈമുതലാക്കാൻ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മന്ത്രി ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസും റെഡിയാക്കിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ അച്ഛനും നിന്നെ പോലെ തന്നെയാ സമൂഹം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു അവസാനം എന്താ കിട്ടിയത് മരിച്ചപ്പോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ചെറിയ കോളം ഈ ലോകം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റ
എന്ന് കരുതി കൈയൊഴിയാൻ പറ്റൂ എന്തൊക്കെ ഉപദേശം കൊടുത്താലും ജനങ്ങൾ ഈ അഴുക്കുചാലി വീണുപോയി ഈ അഴുക്കുചാലയിലല്ലേ നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത് ശരി ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാം എന്ത് സംസാരിക്കാനാ എന്നെ പറ്റി നീ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ അത്രയ്ക്കൊന്നും മോശക്കാരനല്ല പിന്നെ നിന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുക പിന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാലോ അല്ല നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നീ എന്റെ ഭാര്യയെ നന്നായിരിക്കും തോന്നി സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം തന്നെ നിന്നെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അതെങ്ങനെ മനസ്സിൽ അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചത് നിന്റെ പ്രിയനാടു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയൂ എൻ കരളെ എന്നും നീ എൻ തങ്ക കനിയല്ലേ നീയാണ് എൻ ജീവൻ ഞാനാണ് നീ ശ്വാസം ആയിരം കോടി സ്വപ്നം കാണും എൻ ഹൃദയം
വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു പ്രൊമോഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ചിയേഴ്സ് ഇതെനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കണ്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ഈ ന്യൂസ് കാരണം ആ രാജരത്നം ജയിലിൽ പോയ പറ്റൂ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നടക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹലോ അമ്മാമ ചാനൽ എം ടി ആണ് ഹലോ എന്താ സാറേ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് വരും അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ന്യൂസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എത്ര വേണം കൊള്ളാവല്ലോ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ ഒരു നൂറായിക്കോ ലക്ഷമാണോ കളിക്കല്ലേ സാറേ ഈ കാലത്ത് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ എന്ത് വിലയാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്കാം പോലും ആയിരം കോടിക്ക് മേലെയാണുള്ളത് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റിൻ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ജനങ്ങൾ അറിയും സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അസ്തമിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം രണ്ടു പേര് തമ്മിലടിച്ച അതിന് പേര് തല്ലുകൂട്ടം രണ്ട് പാർട്ടിക്കാർ തമ്മിലടിച്ചാൽ അതിന് പേര് കലാപം പക്ഷേ രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലാണെങ്കിലോ മരണത്തിന്റെ ശംഖോലി തന്നെ കേൾക്കും ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നടക്കണം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ചോര പുഴ ഒഴുകണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇളക്കി വിട്ടേക്ക് ഒന്നല്ല ഒരു ലക്ഷം പേര് ചത്താലും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന കലാപത്തില് ഡൽഹി പാർലമെന്റ് തന്നെ കിടങ്ങണം ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം ഇല്ല സർ നല്ലൊരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നീ ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്രയും പണം ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഇല്ല സാറേ അള്ളാവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരു ജീവനും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഈ ജോലി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് സാർ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ ദൈവത്തിലാണ് മതങ്ങൾ വേറെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നശിപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകില്ല എന്താടാ അത് ഇവരിപ്പ തന്നെ പോയി വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാനലിൽ ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ഇല്ലാതാകും ആദ്യം അവർക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ അവരൊന്നും ടി വി ചാനലിലേക്ക് പോവില്ല ഒരുത്തൻ കാശിയിലേക്കും മറ്റൊരുത്തൻ മക്കയിലേക്കും സാർ ഞാൻ ഗോപാലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ ഗോപാൽ ഈ സമയത്ത് ഫോൺ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ സിറ്റിയിലെ രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ കലാപം നടക്കുന്നു എന്താ ഈ സമയത്ത് കലാപം ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആരുടെയോ കറുത്ത കരങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു സാർ ഇതിനാരാണ് കാരണക്കാരനൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം ആദ്യ കലാപം നിർത്തു ഓക്കെ സാർ തമിഴ് വംശജർക്ക് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭം ഉള്ളതായിട്ടും എന്താകും ഒരു ദിവസം ടി ആർ പി കൂടും പക്ഷെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നൂറ് കോടി കിട്ടും ഇതിൽ ഏതാ ബെറ്റർ അപ്പൊ സാറ് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ അതേ നിഹാരിക വേണമെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തത് ഇതിൽ നിനക്കെത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാശ് തരാം സന്തോഷമായിട്ട് സെറ്റിലാവാം 
സാമ്പത്തിക മോതലല്ല ഞാനിത് ചെയ്തത് ആ മിനിസ്റ്റർ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സാറിന് കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ സാർ ഇവിടെ നോക്ക് ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് എനിക്കറിയുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു യൂസ്ലെസ് മാൻ ആണ് നീ യൂസ്ലെസ് അല്ല രാഷ്ട്രീയ അഴുക്ക് ചില ജീവിക്കുന്ന ഈ വെള്ളി ജീവൻ പണയം വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വ്യഭിചാരിയെ പോലെ വില വെച്ച് നീ വിറ്റില്ലേ നീ ആരടാ ഇവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടോ അർദ്ധരാത്രി ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ കടന്നുറങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് ന്യൂസ് വിട്ടാൽ ന്യൂസ് ചാനലിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടും ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടാം തെളിവൊന്നും അവശേഷിക്കാതെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ജിയാണൽ എം ഡി എന്ന് നിന്റെ പേപ്പറിൽ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വരും ആരാണ് അമ്മാവാ കണ്ടില്ല അമ്മാവാ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖയാണ് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി അമ്മാവനാണ് നീ വെറുതെ പറയാ ഇല്ല മാവ ഈ മതങ്ങളുടെ കലാപം കാരണം നേതാക്കന്മാര് മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അമ്മാവനെ മുഖ്യമന്ത്രി സീറ്റിൽ ഇരുത്തുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന അമ്മാവ നമസ്കാരം 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 മാമ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിന് എളിപ്പിച്ചിട്ട് വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം എന്താ നാളെ കാലത്ത് ഇവിടത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മാറാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി എനിക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ വേണ്ടത് ഓ ഇതിനാണോ എന്നെ വിളിച്ചത് ഇപ്പോഴുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്താണ് എന്റെ മരുമകന് വേണ്ടിയതാ കാഞ്ഞാങ്ങാടിന് അടുത്ത് അറുനൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലല്ലേ തന്നത് പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലം വളച്ചു കിട്ടുന്നത് അത് പ്ലോട്ട് ആക്കി വിൽക്കുന്നൊക്കെ പഴയ ഐഡിയ ഇല്ലടോ അതിലൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നൂറല്ല ആയിരം കോടിയും സമ്പാദിക്കാം ആയിരം കോടിയോ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക ശങ്കര പറഞ്ഞോളൂ അമ്മ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട് ഹരിത കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട് വെറുതെയാണോ ഗോഡ്സോൺ കൺട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഥലം ചെറുതാണെങ്കിലും ജനസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇതിൽ ഒട്ടനവധി ഗ്രാനൈറ്റ് ക്വാറികളുണ്ട് എണ്ണാവുന്നതിലധികം അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് ക്വാറികളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ പത്ത് കോടി ടണ്ണിലധികം ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല കൽക്കരി ബോക്സൈറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്നിവയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ധാരാളം ആയുർവേദ മൂലികകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ച് കേരളത്തിന് നൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെന്താ കഥ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇതിന് മാത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിട്ട് എനിക്ക് എന്നത് അറിയില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ആർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് വായ അടച്ചിരിക്കണോ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിച്ച ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അമ്മ വല്ല തരണേ അമ്മ വല്ല തരണേന്ന് പിച്ച എടുക്കാൻ പറ്റുമോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്ന തന്നെ കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാടോ അതെല്ലാം മറന്നു പോയോ അതേടോ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നോക്കാനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം അത്യാവശ്യമാണ് ആ പദവി എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തില് എത്ര മുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മുക്കണം എന്റെ ടാർഗറ്റ് ഒരു ലക്ഷം കോടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കാണ് അമ്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര പേരെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ അമ്മ ശരിയടാ നിന്നെ ഞാൻ മറക്കുവോ ഇഷ്ടം പോലെ കൊയ്തോ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ പട്ടയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അമ്പലത്തിനുള്ള സ്ഥലം ഇതെല്ലാം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഒരു സർവേ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നിട്ട് അത് ഏത് കമ്പനിക്ക് വിൽക്കണോ അത് വിറ്റോ ഗവൺമെന്റ് ഭൂമി എങ്ങനെ അമ്മാവ നിയമപ്രകാരം അത് തെറ്റല്ലേ റൂൾസോ റൂൾസ് എന്താടാ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നല്ലേ റൂൾസ് അതിനുശേഷം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ തട്ടിക്കാറാൻ വരുവോ വന്നാ വെട്ടി തുണ്ടാക്കില്ലേ മതി അമ്മാവ കൊന്നതൊക്കെ മതി രാഷ്ട്രീയ കളി രസമാണ് അമ്മാവ എന്നാ പിന്നെ ശരി ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ എം എൽ എ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ എനിക്ക് ആയിരം ഏക്കർ സ്ഥലം വേണം 
പതിനായിരം ഏക്കർ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ ആ സ്ഥലത്തില് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങിക്കോ ആ തലവേദന ഒന്നും എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ഈ പൊതുമരാമത്ത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം വെറുതെ തുടങ്ങിയത് പോലെ കാണിച്ചാ മതി പ്രശ്നം വരാണ്ടിരിക്കാനാടോ ഇനിയിലെങ്കിലും ആരാ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണോ പറയാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് തുറന്നെടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കള്ളപ്പണം ആവില്ലേ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലും അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന കാശു കൊണ്ട് സിമെന്റ് ഫാക്ടറി പവർ പ്രൊജക്ട് പിന്നെ ഒരു പത്രം തുടങ്ങിക്കോളൂ ഇതില് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്കിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാശ് നിങ്ങള് ഫോറിനിലേക്ക് അയച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അതേ കാശ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മണി വൈറ്റ് മണി ആകും തലപ്പത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ ആള് തന്നെയാ നിങ്ങള് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യ പാഠം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നടന്നാൽ എന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഓരോ മൂക്കിലും ഒരു പ്രതിമ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പണിയും പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഡൗട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് മീഡിയക്കാർ വായമ്പൊത്തി ഇരിക്കുവോ അതിന് നമ്മൾ സ്വന്തമായ ഒരു ടി വി ചാനൽ തുടങ്ങുന്നു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായി നമ്മുടെ ടി വി ചാനൽ സംസാരിക്കും ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാരും നമ്മളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ചോദിക്കട്ടെ വെറുതെ ഇരിക്കോ പണം കണ്ട കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങളാണോ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എത്ര അടിച്ചു മാറ്റുന്നു നോക്കാനല്ല അവന് താല്പര്യം അവനവന്റെ സന്തോഷമാണ് അവൻ ഏറ്റവും മുഖ്യം ഒരു നേരം ആഹാരമില്ലാത്തവൻ ആഹാരം കൊടുക്ക് അവൻ നിന്നെ ദൈവത്തിനെ പോലെ വാഴ്ത്തും കുടിലിൽ ജീവിക്കുന്നവന് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്ക് ആ വീട് അവൻ അമ്പലമായി മാറും ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ആരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ആ നിഹാരിക ഇപ്പം തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അതോടെ തീരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു മുമ്പേ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്താ നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അമ്മാവന് ആദ്യമേ അറിയാം അമ്മാവ ഇത് കണ്ടൊന്നും സമാധാനിക്കില്ല കേട്ടോ നീ എവിടെ പോന്ന ഈ സി ഡി എടുത്ത് നിഹാരിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം എം ഡിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞാൽ അറിയട്ടറാ ജോലി പോവും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ജോലി പോലും കുഴപ്പമില്ലടാ പക്ഷെ ഈ സത്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ വരട്ടറാ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള വണ്ടി ആറാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ട്രെയിൻ വരാറായി ഇനി കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വണ്ടി ഇന്ന് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു നിന്റെ പേരെന്താ നിഹാരിക സന്താന കൃഷ്ണൻ പേര് നല്ലതാ പക്ഷെ എനിക്ക് സൂട്ടാകില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റായി ശ്രദ്ധിച്ചു പോണേ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ സദാ നേരവും വഴക്ക് പറയുന്ന അച്ഛന് സഹിക്കേണ്ടി വരണം ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഭേദവാക്കാക്കി എടുക്കുന്ന അമ്മയെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ പോലും പങ്കിടാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ബോറടിക്കുന്നു നിന്റെ ബോറിംഗ് ഫാമിലിയെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ എന്റെ വീട് എപ്പ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി അച്ഛനും അമ്മയും എന്തു പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള വണ്ടി ആറാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ നീ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇത് കുടിച്ച എല്ലാം മറക്കാൻ കഴിയും ഇത് നിർത്താനൊന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ പ്രയാസ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത് തന്നെ തുണ അപ്പോ ഇവരോ 
ഇതെങ്ങനെ നിന്റെ കൈ കിട്ടിയത് നീ ഒരു മദ്യപാനി ആകണമെന്നാണോ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്ക് ഗതി വരില്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയാം നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് വണ്ടി ഇപ്പൊ പോകും ഹേയ് നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ഹേയ് നീ ഇതെന്താ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ട്രെയിനും പോയി നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് നീ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ആൻസർ പറയണ്ടേ എന്ത് ചോദ്യം അത് തന്നെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഹേ അത് വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് നീ അത് കാര്യമായിട്ടെടുത്തോ അത് നൊണയല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം നീ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമാണ് നീ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ില്ല 
ഞാൻ മരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടമില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിന് എന്നെ പോലൊരു മദ്യപാനിയെ ആവശ്യമില്ല അനീതിയും കൊള്ളയും കൊലയും മോഷണവും ഒക്കെയുള്ള ഈ നാട്ടില് അടുത്തുള്ളവന്റെ വിശപ്പ് പോലും അറിയാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല വിശന്നിട്ട് പാലിന് വേണ്ടി കരയുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞു മുതൽ മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രായമായവർ വരെ അവരുടെ ഓരോ തുള്ളി കണ്ണീരിനും പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ കൈ നിന്റേതായിരിക്കണം അവരുടെ കണ്ണീര് നീ വേണം തുടയ്ക്കാൻ അതാണ് എന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം ഇപ്പൊ നിന്റെ എന്നെ കട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കാണ് വേണ്ടത് ഹേയ് പൊട്ടക്കണ്ണാടി അവസാനമായിട്ടൊരു തമാശ പറഞ്ഞോട്ട് ഐ ലവ് യു ിഹാരിക നീ ഇവിടെയായിരുന്നോ നിന്നെ നോക്കി അലയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഓഫീസില് നീ എം ഡിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടു ഇത്ര നാളും ഒരു പെണ്ണായ നിനക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപമാനപ്പെടുത്തി പക്ഷേ നിന്റെ സത്യസന്ധത കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പോയി ഇതാ നിഹാരിക നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ന്യൂസ് ഈ സി ഡിയിൽ ഭദ്രമായിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് വേണം ഈ നാടിന്റെ തലയിലെടുത്ത് മാറ്റാൻ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ അത് നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്താണ് തന്റെ പ്രശ്നം ആ മന്ത്രി രാജരത്ന എല്ലാ എം എൽ എസിനും രാത്രി തന്നെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചിട്ട് അവൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണോ പറ്റ മെജോറിറ്റി എം എൽ എസ് എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തല്ലേ ഉള്ളത് അവൻ കാശ് വാരി വലിച്ചെറിയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആൾ പോലും അവനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ എം എൽ എ അവന്റെ ഭാഗത്തില് പോയാ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ജോലി ഉണ്ടാവാനാ വേണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു പാർട്ടി തന്നെ തുടങ്ങാം അറിയുന്നത് ഞാൻ സിനിമാക്കാർ മുതൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും കണ്ണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ സീറ്റിലാ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവരറിയുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആള് വരുന്ന സാറിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേര കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറയൂ ഇപ്പത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ജനങ്ങളാണല്ലോ മുഖ്യം അങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ വേണമെങ്കിൽ മന്ത്രി പദവി തരാം ഞാൻ എത്ര കാശ് സമ്പാദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഹാ ഹാ എന്തൊരു അനുഭവം എന്തൊരു ദീർഘദൃഷ്ടി ആ ഹാ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നിന്നാൽ ചെരുപ്പോണ്ട് അടി കിട്ടും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ ഭരണമുള്ള നാടാണ് നമ്മളോട് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായോ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദേശികൾക്ക് വില പേശുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വില പേശുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണൂലേ ഒരിടത്ത് നോക്കിയ സ്കാമ് മറ്റടത്ത് നോക്കിയ കൈക്കൂലി എത്രയോ ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് സ്വിസ് ബാങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചത് എത്ര കാശുണ്ടായിട്ടും എത്ര സ്വത്തുണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ നാടിന് എന്തിനാണോ ഈ ഗതി വരുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ തെറ്റിയെന്നുള്ളൂ ബാക്കി ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഈ കൊള്ളയടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ റോട്ടിൽ തട്ടിട നടത്തുന്നവനെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവനെ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അവര് സമ്പാദിക്കുന്ന ഓരോ കാശും സർക്കാരിന് ടാക്സ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാശ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കട്ടുമുടിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും കൈക്കൂലി കൈക്കൂലി റോട്ടിൽ നടക്കാൻ പോലും കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു വരും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് മണി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും ലക്ഷാധിപതിയാവും അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളുടെ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ ആയിരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കക്കൂസുകളിൽ ടോയ്ലറ്റ് പോലുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണമില്ല ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ആരോഗ്യപരമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെയില്ല അതിലും കഷ്ടം എന്തോന്നോ ശുദ്ധജലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കോടി രൂപയാണ് കൊള്ളടിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈശ്വരനെങ്കിലും വെറുതെ വിടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും അഴിമതി നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ശരിയാണോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിക്ക
അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട നമ്മൾ അവരെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്നു നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണം ഒരു കാലത്ത് നേതാവ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയമാണോ ഒന്ന് ഞാൻ എല്ലാരെയും കൈകൂപ്പി തൊഴുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷി എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ തോന്നും രാമേന്ദ്രേട്ടാ ഇയാള് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളെന്താ തെറ്റിയത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാരും പെരുമാറിയാൽ എന്താ അദ്ദേഹം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചാൽ ഇയാൾ ഉള്ളതും കൊളാക്കി പോയല്ലോ നേതാവേ ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ടാ നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് അയാളുടെ പുറകെ പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ നേതാവേ എന്താത് അമ്മാവനൊന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ വീണ്ടും ആരെങ്കിലും തട്ടാനാണോ പ്ലാൻ അതെ ഇപ്പൊ ആരെ തട്ടാൻ പോന്നു നോക്കോ Everybody right now ും സീനിയർ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാനം നൽകി 
ആ രാജരത്നത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ വീട്ടിൽ വേഷകളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവര് എം എൽ എ മാരെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്റെ പേര് നെഹാരിക ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് എനിക്ക് സി എമ്മിനെ പെട്ടെന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സാധ്യമല്ല ഈ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല സർ ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് സി എമ്മിനെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണേണ്ടതാ ഒന്ന് ചെയ്യൂ അവന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഫയൽ ആയിട്ട് അവൻ അകത്താക്കൂ അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കതായ കാരണം വേണമല്ലോ പ്ലീസ് ഞാൻ സി എമ്മിന്റെ അർജുനായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതാ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മിനിസ്റ്റർ രാജരത്നത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമായ എവിഡൻസ് ആണിത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് സാറ് നോക്കിക്കോ ഇത്ര നാളും ഈ തെളിവിന് വേണ്ടിയാ കാത്തിരുന്നത് ഇനി ആ രാജരത്നത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സാറിന് മുമ്പിൽ വരും അങ്ങനെ ആവട്ടെ നീ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമാണ് മോളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിലും അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നീ ധൈര്യമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഓർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ആ രാജരത്ന മന്ത്രിയാവാനെ പാടില്ല എനിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഏത് നല്ലത് ചെയ്യണം താങ്ക് യു സർ ഒരു ദിവസങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് വിട്ടു നിക്കടാ നിന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്ന് കൈയെടുക്കടാ ഇടുക്കടാ ആ നിങ്ങൾ ആ എനിക്കും കുറച്ച് പോരട്ടെ നേതാവെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടന്നാട്ടെ ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വരാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ വന്നല്ലേ പറ്റൂ ആ വരൂ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയല്ലോ സിറ്റി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഡി ജി പി ആരോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മറന്നു പോയതാ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് നടക്കുന്ന ഒരു തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് വിചാരിച്ചു എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്റെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ കൈവലങ്ങ് വെക്കാതെ അതുകൊണ്ട് അവന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പാർട്ടി നേതാവായിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ അങ്ങനെ അല്ല നേതാവ് അതെല്ലാം പിന്നെ പറയാം ആദ്യ അറസ്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്താൻ നോക്ക് അങ്ങനെ ആവട്ടെ നേതാവ് അവരെ വിടൂ ഏ എന്താ പറ്റിയേ ഫോണൊന്ന് ഫോൺ വന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് നിന്റെ പോലീസ് പവർ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നീ കാണിച്ചു തന്നു എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാൻ പോകുന്നു വരിനടാ നേതാവെ 
നേതാവ് എത്ര സംഭവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും കുട്ടികളെ പോലെ നിർത്തുണ്ടരുത് ഇനി സംസാരിക്കൂ ഇനി സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നേതാവേ ഇവന് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഇവൻ പാർട്ടിക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നേതാവ് എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് താഴെ ഇറക്കാനാണ് ഇവൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതല്ല എന്റെ ജോലി തല്ലുകൂടല്ലേ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഗുണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പറഞ്ഞു തൊലക്കേ ഇവന്റെ സി എം സീറ്റ് തെറുപ്പിക്കാൻ നീ ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവിക്കട്ടെ ഇവൻ എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും നീ അതിൽ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് ഇതാണ് ശരി അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനാ എനിക്ക് എന്റെ പദവിയാണ് പ്രധാനം നീ എന്തു കുന്ത വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു എന്റെ ഈശ്വര രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ആലോചിക്കുന്നു പിന്നെന്താ പ്രശ്നം രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കൈകൊടുക്കൂ കൈ എന്തിനാ നേതാവേ കാര്യം നടക്കാൻ ഞാൻ കാലിൽ പോലും വീഴാം കേട്ടോ അമ്മാവാണ്ടോന്നും സമാധാനിക്കില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി നിറഞ്ഞ ആ ജേർണലിസ്റ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അവളിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടെന്താ ആ സീഡി നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയല്ലോ അത് ശരി പക്ഷെ അവളുടെ അടുത്ത് വേറൊരു കോപ്പി ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അവള് വളരെ പെശക്ക അവള് വിചാരിച്ച നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും തെരുവിലിറക്കും അത് ശരിയാണല്ലോ ഈശ്വര അവള് വിചാരിച്ച നടക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല പറ തട്ടിയേക്കട്ടെ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കട എന്ത് പറഞ്ഞാലും തട്ടുക തട്ടുക ഇതെന്തത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പാർട്ടി ഏതാണ്ട് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ദിവസം പുതിയൊരു ആള് വരും പുതിയൊരു പാർട്ടി തുടങ്ങും നീ ആണെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒത്തുചേർന്നത് ഇതൊക്കെ സി എം നോക്കിക്കോളും നിനക്ക് എന്തായാലും ജോലി ഈ അടങ്ങ് ആദ്യം ഇതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഒത്തുതീർപ്പാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പണിക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി എന്റെ അടുത്ത് ഒരുത്തന് ഉണ്ട് അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി അവൻ കാര്യം നോക്കിക്കോ ഹലോ സുപ്രജ ഞാൻ നിഖാരിക്കുകയാണ് സോറി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തതിന് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നീ എവിടെയാ നിഹാരിക്ക എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാ നിന്റെ വിശ്വാസം വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സാധിക്കും സത്യം എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരും ജനങ്ങൾ അതെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നിന്നെ പോലുള്ള ആളുകളെ വിരട്ടി വിരട്ടി അടിക്കും അവര് 
ജനങ്ങളെ മാറ്റാൻ നിന്നെ പോലെയുള്ളവര് ജീവനോട് ഉണ്ടായാലല്ലേ എന്നെ കൊല്ലനല്ല കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് പുത്തരിയല്ല പക്ഷെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ മരണത്തെ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിന്റെ ആത്മധൈര്യം എനിക്ക് പുതിയ അനുഭവം പുതിയതെന്തും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് പോവാ സാർ അവര് കണ്ട പ്രശ്നമാവും അവൾ എവിടെ പോയിരിക്കുക ഇത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവള് ജീവനോട് ഇരിപ്പുണ്ടാവുന്നാണോ നീ പറയുന്നത് അവള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ശിക്ഷ ശക്തി ഭയങ്കരമായാൽ ആയുധമായിടും ഓരോ ആളും കത്തിയെടുത്താൽ യുദ്ധക്കളമല്ലോ അക്ഷരാശക്തി ഭയങ്കരമായാൽ ആയുധമായിടും ഓരോ ആളും കത്തിയെടുത്താൽ യുദ്ധക്കളമല്ലോ യുവതലമുറ പടയെടുത്താൽ വിജയം ഇവിടെ നിശ്ചയം ില്ലാത്ത നല്ല മനുഷ്യരും പടവാളെടുത്ത് പൊരുതിടുന്നു പടവാളെടുത്ത് പൊരുതിടുന്നു ശരാശക്തി ഭയങ്കരമായാൽ ആയുധമായിടും ഓരോ ആളും കത്തിയെടുത്താൽ യുദ്ധക്കളമല്ലോ അധർമ്മങ്ങളെ വേരോട് പിഴുത് കളയുന്നു സ്ത്രീയും പുരുഷനും വേദമന്യേ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്നു മാറി മാറി വരും കണ്ണും ഈ തുളിയും കത്തും പേയായി മാറിയിടും ജാതിയും മതവും ഒന്നു ചേർന്ന് ഈ രാജ്യം കാക്കാൻ വന്നിടും അക്ഷരാശക്തി ഭയങ്കരമായാൽ ആയുധമായിടും 
ஓரோ ஆளும் கத்தி எடுத்தால் யுத்த களமல்லோ சதியும் சங்கமிச்சு கொண்டு அக்கிரமங்களே அழிச்சு விடும் மனுஷனே மனுஷன் கத்திக்கு முஷ்மசானத்தில் அல்ல கூட்டரே ஜனிச்ச பூமியே ராட்சச கூட்டங்கள் பறிக்காமோ சகாக்களே போராடுவின் போராடுவின் சகாக்களே நியாய தர்மங்கள் இல்லாதாய சூரியனும் சக்கரும் உதிக்கில்ல காப்பட்டியும் இல்லாத நல்ல மனுஷரும் படவாள் எடுத்து பொருதிடுந்து படவாள் எடுத്തു பொருதிடுந்து എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നിരിച്ചില്ല അഴിമതി എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ആ നിഹാരിക ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിട്ട് ആകെ നശിപ്പിച്ചു തലവേദനയായിരിക്കും സമയമാണോ അതൊക്കെ ടി വി ഓഫ് എടാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാ വരുന്നേ ഇവിടെയും വന്നു അവര് എന്താണ് നോക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോവാ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂ ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല സത്യമാണ് ഞാൻ തൊഴിലാണ് നിങ്ങളെ ദയവായി ഒന്നും ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല പ്ലീസ് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം വിവരം വെച്ചടാ ശരി സാറേ താങ്ക് യു നിഹാരിക ഒരു മിനിറ്റ് ഇത്രയും കാലം പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ ഭാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പെൺകുട്ടികളാണ് ഫലമെന്ന് നീ കാണിച്ചു തന്നു നീ എന്റെ മകളായതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി മോളെ 